Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillala wa man yudulil falahadila Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه ما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَسْتَكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام سرب بغلم بغل تيوم إلا ما الله حق سبحانه وتعالى وكورتاه تم Salamum salawatum urdi tudar permanar nabihul naihum sallallahu alaihi wasallam urhil midum Anarai pinbati walda sahabakal tabi ingal tabay tabi ingal naladi arhil Emanai virhil midilum enren rum epod munda hatu maha Gani itu kuriya sahod rihle tai marhile Pudhe meke inda ramadhan ude ya madatil Allahu kumiha virupa maana kiamu leil tolu hai tolu du vittu Allah uria marketnya dan tuhi me ana badi bilai katukulah bandum. Enggara nallon oko tuod nama nai baru minggu amar dirukro. Inda arumi ana sandar petil. Kuri pah inda puri demi keramalan uria mada til. Enggal over itu uria ulat tayum iman al adi hari ke cie bandum. Enggal oru nallon oko dirukah. Inda thodar bayani hilci air pan cie pan dirukro. Indah todar bayan ini hilci, perut orang itu manbu kuriya sahod rehle, anbu kuriya time mar rehle, ramalan orang yang madam mulu badum, inai nanu munggal ini ninggalum, tarbiyat tu kuriya engar orang yang ulat tu pan berat tu kuriya orang madam mahu pan berat tu pada bandum, inbu dzan ini padi ana, urai hil, ini padi ana bayan ini hilci ini orang yang nokam, anda ini padi hil todaran ana ini beri hara, indah bayan ini hilci hil. Indro orang lekuk mun nan peser itu kunda telai paper itu beri kum Allah huwal inda ulah hati ruk Allah huriya mar ketai sulla anu popatte nabi mar hil sandi tu saudan ihalum nabi mar hil ke Allah huwal valanga popatte saudan ihil nama kiri kendra padi pinai hilu mengoro telai pu thoda rahat terindirika beri kerat anu kuriya sahod rehle nabi hil na ihum sallallahu alaihi wasallam abar hil mudar kondo Indo bodoh itu juga anda atu nai tuh dari kelam sodi kapitir kerar hil. Atu nai nabi mar kelam soda nai kulahi adil mahatta nai betri yutir kerar hil. Inbade Allah huriya Quranum. Nabi hil nai hum sallallahu alaihi wasallam. Abar huriya sunnah hum nama kisoli kat budi parikro. Allah hu tala thirumare Quranil ya solharan paringal. Kadali kama atelladi nami kabili him mir rasulin illa kalu sahirun nau majinun. Abang hilang kemun ini, dah ulah hati le, anda, semua nabi mar hilang, anda samudra yang makcik dal, ini baru satu suniya karar endrom, 
இவர் ஒரு பைத்தியகாரர் என்றும் சொல்லப்படாமல் இருந்ததில்லை என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறது அப்ப இந்த உலகத்திற்கு வந்த எல்லா நபிமார்களையும் அந்த சமுதாய மக்கள் நிந்தித்தார்கள் வேதனை செய்தார்கள் படுதூர் சொல்லி அவர்களை அசிங்கப்படுத்தினார்கள் இப்படி இந்த உலகத்திற்கு வந்த எல்லா நபிமார்களும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை சொன்னது மாத்திரம் அல்லாமல் பழிகளையும் சுமந்து கொண்டதாக அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறது அல்லாஹுடைய தூதரைகளை பார்த்து இவர் ஒரு பைத்தியகாரர் என்று அந்த சமுதாயம் பட்டம் சூட்டியது இவர் ஒரு சூனியம் செய்யப்பட்ட மனிதர் இவர் ஒரு சூனியக்காரர் என்று அந்த மக்கள் அவர்களுக்கு பட்டம் சூட்டியதாக அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதில் எந்த நபிமார்களும் விதிவிலக்கு கிடையாது எல்லா நபிமார்களையும் அந்த சமுதாய மக்கள் நிந்தித்தார்கள் இன்னும் ஒரு படி மேல சொல்ல போனால் சில நபிமார்களை கொலை செய்தார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் அந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை சொல்ல வந்த நபிமார்கள் அந்தந்த மக்களால் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் அல்லாஹு தலா குரானின் ஐந்தாவது அத்தியாயம் எழுபதாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் பனு இஸ்ரவேலர்களிடம் நாங்கள் வாக்குறுதிகளை உடன்படிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டோம் அவர்களுக்கு நாங்கள் தூதர்களை தொடராக அனுப்பி வைத்தோம் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் வெறுக்கிற ஒன்றை அவர்களுடைய உள்ளங்கள் விரும்பாத ஒன்றை அந்த தூதர்கள் கொண்டு வந்த போதெல்லாம் ஒரு சாராரை அவர்கள் பொய்ப்பித்தார்கள் நபிமார்களில் இன்னும் ஒரு சாராரை அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் அப்ப அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை சொல்ல வந்த நபிமார்கள் அந்த சமுதாய மக்களால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறது இதுதான் நபிமார்கள் சந்தித்த சோதனையில் ரொம்ப கொடூரமான சோதனை கொலை சில நபிமார்களை ஏசினார்கள் திட்டினார்கள் சூனியக்காரன் என்று சொன்னார்கள் பைத்தியகாரன் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் சில நபிமார்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக அல்லாஹுடைய குரானிலே அல்லாஹ் சொல்கிறார் எந்த ஒரு உரிமையும் இல்லாமல் நம்மால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்களை அந்த மக்கள் கொலை செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய குரான் சூரத்துல் பக்ரா அறுபத்தி ஓராவது வசனம் அப்ப அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடி வாங்காமல் படுதூறுகளை சுமக்காமல் இந்த மார்க்கம் வளர்ந்த வரலாறு கிடையாது எல்லா நபிமார்களும் மிக கடுமையான சோதனைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டுத்தான் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை அப்படியே தூக்கி நிறுத்தினார்கள் மக்களுடைய மனதில் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஆள பதிந்தார்கள் மிக பெரும் சோதனைகளுக்கு அப்பால் எதனால் அல்லாஹு ரொம்ப நாளமே அந்த நபிமார்களை சோதித்தான் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுடைய ஈமானை உறுதிப்படுத்த எவ்வளவுதான் படுதூறு சொல்லப்பட்டாலும் எவ்வளவுதான் அசிங்கப்படுத்தப்பட்டாலும் எவ்வளவுதான் அவர்களை அந்த மக்கள் புறக்கணித்தாலும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை இவர்கள் சரியாக ஒப்புவிக்கிறார்களா என்று நபிமார்களையும் அல்லாஹ் சோதித்தார் அதில் அல்லாஹுடைய உதவியால் எல்லா நபிமார்களும் வெற்றி கண்டார்கள் நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் மிக கொடூரமாக சோதிக்கப்பட்ட நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் பட்டியலாக இருக்கிறது ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு பயா நிகழ்ச்சியிலும் நம்ம ஒவ்வொரு நபிமார்களும் சந்தித்த சோதனைகளை பார்க்க இருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களை இன்றைய தினம் இறுதி தூதர் பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சோதித்த அவர்கள் சோதிக்கப்பட்ட சில சம்பவங்களை இந்த உரையினூடாக உங்களுக்கு சொல்லி காட்டலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் நபிகளாருடைய வரலாறை பொறுத்தவரைக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தது முதல் நபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது முதல் அல்லாஹுடைய தூதர் மிக கடுமையாக அந்த மக்கத்து குறைசிகளால் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை ஈமான் கொண்டிருந்த மிக பலகீனமான சஹாபாக்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் பிலால் அலி அல்லாஹு அன்ஹூ ஹப்பா பிபுன அரத் அலி அல்லாஹு அன்ஹூ சுமையார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா யாசிர் அலி அல்லாஹு அன்ஹூ யாசிருக்கும் சுமையாவுக்கும் பிறந்த அம்மார் அலி அல்லாஹு அன்ஹூ என்று சோதிக்கப்பட்ட சஹாபாக்களுடைய பட்டியல்கள் நீண்டு கொண்டே போகிறது நபிகளார் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் எந்த மக்கமா நகரில் பிறந்தார்களோ அந்த மக்கமா நகரை விட்டும் அவர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்பது அல்லாஹுவால் நபிகளார் சல்லல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்டு விட்டது அதுதான் சோதனைகளிலே ரொம்ப பெரிய சோதனை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு 
தன்னுடைய சொந்த மண்ணை விட்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் மக்காவில் இருந்து மதினாவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களோடு ஹிஜ்ரத்து பயணம் செய்தார்கள் இது ரொம்ப பெரிய சோதனை தங்களுடைய வீடுகளை விட்டார்கள் தங்களுடைய சொத்து பத்திரங்களை விட்டார்கள் தங்களுடைய முழு வாழ்க்கையையும் மக்காவிலே துறந்து விட்டு நிற்கதையான நிலையிலே மதீனாவுக்கு போனார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரும் சஹாபாக்களும் இதை அல்லாஹு ரபுல்லாலமி நபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடுத்த கணமே சொல்லிவிட்டார் நபியே உங்களை இந்த சமுதாயம் இந்த ஊரை விட்டும் வெளியேற்றும் என்ன சம்பவம் என்ன ஆதாரம் நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் ஹெரா குகையில் இருக்கிறார்கள் முதல் முதலாக நபிகளாருக்கு வகி அருளப்பட்ட வரலாறு நமக்கு தெரியும் ஜிபிரீல் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை கட்டி அணைத்து ஓது வீராக என்று சொன்னார் ஹெரா குகையில் அப்பொழுதுதான் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு திருமுறை குரான் இறக்கப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் அப்பொழுதுதான் நபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் திருமறை குரான் அருளப்படுகிறது இக்ரா பிஸ்மி ரபி கல்லதி ஹலக் என்கிற வசனம் முதலாவதாக அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இறங்குகிறது நபிகளார் பயப்பட்டார்கள் பயந்து நடங்கி நடுங்கி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி ஹதீஜார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடத்திலே ஓடி வந்தார்கள் நடந்த விஷயத்தை சொன்னார்கள் அப்பொழுது ஹதீஜா நாயகி அவர்கள் அவர்களுடைய சாச்சாவின் மகன் வரக்கத்தி பொண்ணு நௌபல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரிடத்திலே அல்லாஹுடைய தூதரை அழைத்து செல்கிறார் நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களும் ஹதீஜா நாயகியும் வரக்கத்தி பொண்ணு நௌபலிடத்திலே போறாங்க போனவுடன் ஹதீஜார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வரக்கா அவர்களே உங்களுடைய சகோதரனின் மகன் முகமது என்ன சொல்கிறார் என்பதை சற்று கேளுங்கள் அப்பொழுது முகமது நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படுகிறது எதை நீங்கள் கண்டீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஹெரா குகையில் நடந்த சம்பவத்தை வரக்கத்தி பொண்ணு நௌகரிடத்திலே சொல்றாங்க இப்படி இப்படித்தான் நடந்தது இப்படி ஒரு தோற்றத்தை கண்டேன் என்னை கட்டி அணைத்து ஓதுவீராக என்று சொன்னார் என்கிற சம்பவத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் வரக்கத்தி பொண்ணு நௌகரிடத்திலே சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது வரக்கா சொல்கிறார் உங்களிடத்திலே வந்தவர் யார் தெரியுமா ஹாதா நாமோஸ் அல்லதி நஸ்ஸல் அல்லாஹு அலா மூசா அவர் தான் நாமோஸ் என்று சொல்கிற மலக்கு ஜிபிரில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் இவரை தான் அல்லாஹ் மூசா நபிக்கும் இறக்கி வைத்தான் என்று இந்த வரக்கா அல்லாஹுடைய தூதரை பார்த்து சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் யாலைத்தனே ஃபீஹா ஜதா நான் ஒரு இளைஞனாக திடகாத்திரம் உள்ளவனாக இருக்கக்கூடாதா லைத்தனியா கூனு ஹையன் இது யுஹ்ரஜு கௌமு உன்னுடைய சமுதாயம் உன்னுடைய ஊரை விட்டு உன்னை துரத்துகிற பொழுது உன்னை வெளியேற்றுகிற பொழுது உனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவனாக நான் இருக்கக்கூடாதா அப்படி நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்பதை வரக்கா சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் உன்னை சமுதாயம் ஊரை விட்டும் வெளியேற்றுவார்கள் உன்னிடத்திலே வகையை கொண்டு வந்தவர் ஜிபிரி என்று சொல்லக்கூடிய மலக்கு என்பதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் உடனே அல்லாஹுடைய தூதர்கள் கேட்கிறாங்க என்னுடைய சமுதாய மக்களா என்னை வெளியேற்றுவார்கள் என்று கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்னுடைய சமுதாய மக்கள் என்னை ஊரை விட்டு வெளியேற்றுவார்களா அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் நாம் நிச்சயமாக உன்னுடைய சமுதாய மக்கள் உன்னை இந்த ஊரை விட்டும் வெளியேற்றுவார்கள் இப்படித்தான் உனக்கு முன்னுள்ள தூதர்களுக்கெல்லாம் நடந்தது என்று சொல்கிறார் அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் வகி வந்து அடுத்த கணப்பொழுதே இந்த ஊரை விட்டும் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்கிற முன்னறிவிப்பு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டு விட்டது அதன் பிரகாரம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களை நபிகளாரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மிக சொற்பமான அதிலும் பலத்தால் மிக பலஹீனமான சஹாபாக்கள் ரொம்ப கொடூரமாக மக்க மாநகரில் குறைசி காவிர்களால் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள் அந்த பாலைவன மண்ணில் சூடு வைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் வேலை செய்கிற இரும்பு தளங்களில் நெருப்புக்கு மேலே தலைகளாக கட்டி தொங்க விடப்பட்டார்கள் ஹப்பாபி குணா அரசுரலி அல்லாஹு அன்ஹு இப்படி பல சஹாபாக்களுடைய வரலாற்றை பார்க்கிறோம் அம்மா அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு முன்னால் தாய் சுமையார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார் அம்மா அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய தந்தை யாசர் அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் இப்படி அந்த மக்கத்து குறைசிகளால் வேதனைப்படுத்தப்பட்ட சஹாபாக்களுடைய பட்டியல் மக்க மாநகரில் நீண்டு கொண்டு போனது ஒரே காரணம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் 
முகம்மதை தூதராக அங்கீகரித்தார்கள் அதனால இவ்வளவு வேதனை அந்த சமுதாயம் மேற்கொண்டது இவ்வளவு சோதனைகளையும் அந்த சமுதாய மக்கள் தாங்கி கொண்டார்கள் அப்பொழுதுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசலமர்கள் முதல் முதலாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த முஸ்லிம்களை ஹபசா என்று சொல்லக்கூடிய அபி சீனியாவுக்கு ஹிஜ்ரத் பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு அல்லாஹுடைய தூதர் கட்டளை பிறப்பித்தார்கள் இந்த மக்கமா நகரில் வாழ முடியாத அதிகமான சஹாபாக்கள் ஹபசா அபி சீனியாவை நோக்கி ஹிஜ்ரத்து போன வரலாற்றை நாங்கள் ஹதீசிலே பார்க்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த சோதனை சஹாபாக்களில் பெரும் பெரும் சஹாபாக்களை கூட விட்டு வைக்கவில்லை அபுபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு அனுபவர்கள் தான் செய்கிற அல்லாஹுக்கு செய்கிற வணக்கத்தை பகிரங்கமாக செய்ய முடியாது தொட முடியாது பகிரங்கமாக குரான் ஓத முடியாது கடுமையாக அடிக்கப்பட்டார்கள் கடுமையாக அபுபக்கர் அலியல்லாஹு அனுபவர்கள் மக்கத்து குறைசிகளால் மிரட்டப்பட்டார்கள் நீங்க பகிரங்கமாக குரான் ஓத இயலாது நீங்கள் பகிரங்கமாக தொட முடியாது இப்படி அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்களுக்கு கூட மக்கத்து குறைசிகளில் கொஞ்சம் செல்வாக்காக இருந்த சஹாபி அவருக்கு கூட இஸ்லாத்தை பகிரங்கமாக செய்ய முடியாத நிலை மக்கமா நகரிலே உருவாகியது அப்ப அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஏனைய சஹாபாக்களைப் போல நாமும் ஹபசாவுக்கு ஹிஜ்ரத்தை மேற்கொள்வோம் நாமும் அபிசீனியாவுக்கு ஹிஜ்ரத்து பயணத்தை மேற்கொள்வோம் என்று சொல்லி அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் உணவர்கள் தன்னுடைய பயண பொருட்களை கட்டிக் கொண்டு அபிசீனியாவை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் இந்த சம்பவத்தை நாங்கள் புகாரிலே பார்க்கிறோம் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்கள் பயணத்தை மேற்கொள்கிற பொழுது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பர்குல் அதைமாத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் வருகிறது அபிசீனியாவுக்கு அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் உணவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே பர்குல் அதைமாத் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் இபுனு தைனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் இந்த அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்களை சந்திக்கிறார் இந்த இபுனு தைனா என்று சொல்லக்கூடியவர் காரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கோத்திருத்தாரனுடைய தலைவர் இபுனு தைனா இவர் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்களை சந்தித்து கேட்கிறார் இடையில் அபுபக்கரை எங்கே செல்கிறீர்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் என்னுடைய சொந்த ஊரில் என்னால் வணங்க முடியவில்லை அல்லாஹுவை தொட முடியவில்லை இபாதத்து செய்ய முடியவில்லை அதனால நான் இந்த பூமியிலே பரவி சென்று என்னுடைய ரப்பை வணங்க போகிறேன் ஹிஜரத்து மேற்கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் சொல்கிறார் அபுவக்கரே நீங்களாக இந்த ஊரிலே இருந்து வெளியேறவும் கூடாது அந்த மக்களும் உங்களை இந்த ஊரை விட்டும் வெளியேற்றவும் கூடாது ஏனென்றால் நீங்கள் உறவினர்களோடு சேர்ந்து நடக்கிறீர்கள் கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள் பிறருடைய சுமையை நீங்கள் தாங்கிக் கொள்கிறீர்கள் உறவினர்களை உபசரிக்க உபசரிக்கிறீர்கள் எனவே அபுபக்கர் அவர்களே இவ்வளவு பெரிய குணம் கொண்ட நீங்கள் இந்த மக்கமானகரை விட்டு நீங்களாகவும் போகக்கூடாது அந்த மக்களும் உங்களை வெளியேற்றுவது தவறு என்று சொல்கிறார் நீங்கள் மீண்டும் மக்காவை நோக்கி புறப்படுங்கள் மக்காவில் நீங்கள் உங்களுடைய இபாதத்துகளை உங்களுடைய ரப்பை வணங்குவதற்கு நான் அடைக்கலம் தருகிறேன் யார் சொல்கிறார் இபுடு தயனா சொல்கிறார் அபுபக்கரை நீங்க மக்காவுக்கு போய் அங்கே அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் உங்களுடைய இபாதத்தை செய்யுங்கள் அதற்கு நான் பொறுப்பு நானும் உங்களோடு வருகிறேன் வாருங்கள் போகலாம் ரெண்டு பேரும் மீண்டும் மக்காவுக்கு வருகிறார்கள் அபுபக்கர் சித்தீக் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்கள் தன்னுடைய பயணத்தை ரத்து செய்கிறார் தன்னுடைய அபிசீனியாவுக்கான ஹிஜ்ரத்து பயணத்தை முறித்துவிட்டு அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் மக்காவுக்கு வருகிறார்கள் மாலை பொழுதை அடைந்தவுடன் இபுனு தைனா குறைஷி கோத்திரத்தினுடைய பெரும் பெரும் தலைவர்கள் கூடியிருக்கிற சபைக்கு போய் சந்தித்து சொல்கிறார் யாரை அப்பா நீங்கள் மக்காவை விட்டும் வெளியேற்றுகிறீர்கள் அபுபக்கரையா இந்த அபுபக்கர் யாரு தெரியுமா நீங்கள் கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்தவர் விருந்தினர்களை உபசரிப்பவர் கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு தான தர்மங்கள் செய்கிற மிக உன்னதமான ஒரு மனிதரையா நீங்கள் வெளியேற்றி விட்டீர்கள் என்று மக்கத்து குறை சிகரத்தில் அவர் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் இந்த அபுபக்கர் இந்த மக்கமா நகரில் தன்னுடைய ரப்பை வணங்குவதற்கு நான் அடைக்கலம் கொடுக்கிறேன் எந்த ஒரு மக்கத்து குறைசிகளும் இபுனு தைனாவினுடைய சொல்லை தட்டவில்லை அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு மதிப்பு இருந்துச்சு இபுனு தைனாவுடைய சொல்லை அவர்கள் மறக்கவில்லை மாறாக அவர்கள் சொன்னார்கள் இபுனு தைனா அவர்களே அபுபக்கரிடத்திலே நீங்கள் என்ன போய் சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா அபுபக்கர் தாராளமாக தொழலாம் அபுபக்கர் தாராளமாக குரான் ஓதலாம் அபுபக்கர் தாராளமாக என்ன இமாதத்து வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை அதை அவர் தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள செய்ய வேண்டும் அவர் பகிரங்கமாக தொடக்கூடாது அவர் பகிரங்கமாக குரான் ஓதக்கூடாது 
அவர் பகிரங்கமாக எந்த இபாதத்தையும் செய்யக்கூடாது அப்படி என்றால் நாங்கள் அவர் மக்காவில் இருக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது சொல்கிறார் நிச்சயமாக நான் இதை அபுபக்கரிடத்திலே எத்தி வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்களிடத்திலே வந்து சொல்கிறார் அபுபக்கர் அவர்களே நீங்கள் இந்த ஊரில் நிம்மதியாக இபாதத்து செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் உங்களுடைய வீட்டில் தொழுது கொள்ளுங்கள் பகிரங்கப்படுத்தாதீர்கள் உங்களுடைய வீட்டிலே குரான் ஓதி கொள்ளுங்கள் பகிரங்கமாக ஓதாதீர்கள் எந்த இபாதத்தாக இருந்தாலும் உங்களுடைய வீட்டிலேயே செய்யுங்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் வெளியிலே தொழுவதை மக்கத்து குறைசிகளுடைய காவிர்களுடைய மனைவிமார்களோ பிள்ளைகளோ பார்த்தால் அவர்களிடத்தில் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு விடும் என்று அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் குறைசிகள்ட்ட இருந்து ஒரே பயம் இந்த அபுபக்கர் தொழுகிற தொழுகையும் அவர் ஓதுகிற குரான் வசனமும் எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் எங்களுடைய மனைவிமார்களையும் இஸ்லாத்தை தழுவ வைத்து விடும் அவர்களுடைய மனங்களை இஸ்லாத்தின் பால் ஈற்று விடும் என்கிற ஒரே பயத்தினால தான் அபுபக்கரை பகிரங்கமாக தொழக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் எனவே இந்த உடன்படிக்கைக்கு அபுபக்கர் கட்டுப்பட்டால் அவர் மக்காவில் வாழுவதற்கு நாங்கள் அனுமதி அளிக்கிறோம் இப்ப அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்கள் இபுனு தைனாவினுடைய அந்த உடன்படிக்கைக்கு கட்டுப்பட்டு நான் வீட்டிலேயே தொழுகிறேன் வீட்டிலேயே ஓதுகிறேன் என்று ஒத்துக்கொள்றான் கொஞ்ச காலம் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவருடைய இபாதத் வீட்டிலேயே நடக்கிறது வீட்டிலேயே தொழுகிறார்கள் வீட்டிலேயே ஓதுகிறார்கள் இப்படியே காலம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுகருடைய உள்ளத்தில் ஒரு யோசனை வருகிறது தன்னுடைய வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு கூடாரத்தை அமைத்து அதில் தொழுதால் என்ன அந்த கூடாரத்தில் தன்னுடைய குரானை ஓதினால் என்ன என்று ஒரு ஐடியா வந்தவுடன் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் தொழ ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு முகாந்திரத்தை அமைத்து ஒரு கூடாரத்தை அமைத்து அதிலே தொழுதார்கள் அதிலே குரான் ஓதினார்கள் ஹதீசில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹனவர்கள் குரானை ஓதுகிற பொழுது அவருடைய கண்களிலே இருந்து அந்த குரானினுடைய வசனங்களை பார்த்து கண்ணீர் வடிவமா அந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய வசனத்தை ரசித்து ருசித்து அல்லாஹுடைய வசனத்தினுடைய கருத்தை ஆழமாக சிந்தித்து அவுபக்கர் அலி அல்லாஹனவர்கள் அழுது கொண்டே குரானை ஓதுவார்கள் அம் சுபான் அல்லா இப்ப என்ன நடக்கிறது மக்காவில் என்று சொன்னால் மக்கத்து குறைசிகளுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் முந்தி அடித்துக் கொண்டு அபுபக்கரை பார்ப்பதற்கு வந்து சூழ நிற்கிறாங்க அவுபக்கர் அலி அல்லாஹ் தொழுகிற இடத்தை வளைத்து இந்த மக்கத்து குறைசிகளுடைய குழந்தைகளும் மனைவிமார்களும் சூழ உட்கார்ந்து அவுபக்கர் என்ன செய்கிறார் என்பதை பார்க்கிறாங்க இப்ப உடனே மக்கத்து குறைசிகளுக்கு மிக பெரும் குழப்பம் ஏற்படுகிறது தங்களுடைய மனைவிமார்களும் குழந்தைகளும் இந்த அபபக்கருடைய செயலால் குழப்பத்தை அடைந்து விடுவார்கள் இஸ்லாத்தை தழுவி விடுவார்கள் உடனடியாக இபுனு தைனா அவர்களுக்கு தகவல் அனுப்புங்கள் அவர் சொன்ன எந்த உடன்படிக்கைக்கும் இந்த அவ்வக்கர் வரவில்லை அவர் அந்த உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார் இபுனு தைனாவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது இபுனு தைனா உடனடியாக வருகிறார் வந்த இபுனு தைனாவிடத்திலே சொல்லப்படுகிறது உங்களுடைய உடன்படிக்கைக்கு கட்டுப்பட்டுத்தான் இந்த அபுபக்கரை இந்த மக்கமா நகரிலே நாங்கள் தங்குவதற்கு அனுமதித்தோம் ஆனால் அபுபக்கர் பகிரங்கமாக தொழுகிறார் பகிரங்கமாக குரான் ஓதுகிறார் எங்களுடைய குடும்ப மக்கள் குழம்பி விடுவார்கள் பித்னாவுக்கு ஆளாகி விடுவார்கள் என்று நாங்கள் பயப்படுகிறோம் உடனே இபுனு தைனா அவர்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்களை போய் சந்திக்கிறார்கள் அபுபக்கர் அவர்களே நம்ம ரெண்டு பேரும் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா நீங்கள் வீட்டில் தொழுது வீட்டில் குரான் ஓதுவதாக இருந்தால் என்னுடைய உடன்படிக்கையை நான் மீட்டுக் கொள்ளாமல் இருக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் பகிரங்கமாகத்தான் தொழுவீர்கள் பகிரங்கமாகத்தான் குரான் ஓதுவீர்கள் என்று சொன்னால் என்னுடைய உடன்படிக்கையை திருப்பி தந்து விடுங்கள் என்று கேட்கிறார் ஏனென்றால் அரபி மக்கள் உடன்படிக்கையை கொடுத்த இபுனு தகினா மோசடி செய்யப்பட்டு விட்டார் என்று பேசிக் கொள்வதை நான் விரும்பவில்லை நீங்கள் வீட்டில் தொழுவதாக இருந்தால் நான் சலாமத்தாக போய்விடுகிறேன் நீங்கள் வெளியிலே தான் தொழுவீர்கள் வெளியிலே தான் பகிரங்கமாக குரான் ஓதுவீர்கள் என்றால் என்னுடைய உடன்படிக்கையை திருப்பி தாருங்கள் என்று கேட்டார் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் உங்களுடைய உடன்படிக்கையை நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய உடன்படிக்கை எனக்கு ரொம்ப போதுமானது என்று சொன்னார்கள் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹ் நான் இப்படித்தான் தொழுவேன் இப்படித்தான் நான் இபாதத்து செய்வேன் இப்ப அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுகளுக்கு இருந்த ஒரே பாதுகாப்பும் நீங்கிவிட்டது எப்பொழுதும் மக்கத்து குறைசிகளால் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுகளுக்கே ஆபத்து வரலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அதே சமயத்தில் மக்காவில் தான் அல்லாஹுடைய தூதரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு சோதனை என்றால் 
முகம்மதை கொலை செய்ய வேண்டும் மக்கத்து குறைசிகனுடைய உச்சகட்ட வரி முகம்மதால் அதிகமான குறைசிகர்கள் குழம்பி விட்டார்கள் அதிகமானவர்களுடைய உள்ளத்தை இந்த முகமது குரான் வசனங்களால் ஈர்த்து விட்டார் அதிகமான மக்களை இந்த முகமது இஸ்லாத்திலே நுழைக்க செய்கிறார் எனவே இந்த முகம்மதை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு மக்கத்து குறைசிகளுடைய நிலைமை மிக மோசமாக மாறி இருந்ததை அதிகமான ஹதீசுகளிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்பொழுதுதான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமேன் ஏற்பட்ட இந்த மிக பெரும் சோதனைக்கு அடிக்கப்பட்ட சஹாபாக்களுடைய சோதனைக்கு நபியையே கொலை செய்ய வேண்டும் என்று மக்கத்து குறைசிகள் முடிவு செய்த அந்த சோதனைக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமேன் அழகான ஒரு வழியை காட்டுகிறான் நபிகளாருடைய கனவில் ஹிஜினத்து போகிற மாதிரியான ஒரு விடயத்தை அல்லாஹ் அறிவிப்பு செய்கிறான் இரண்டு கற்களுக்கு இடையில் ஈச்சம் மரங்கள் நிறைந்த ஒரு பூமிக்கு ஹிஜிரத்து போற மாதிரி அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் கனவு காண்கிறார்கள் உடனே மக்கமா நகரிலே அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது எத்ரிப் என்று சொல்லக்கூடிய மதீனமா நகரத்திற்கு நீங்கள் ஹிஜிரத்து போகும்படி அல்லாஹு ரொப்புல ஆலமீன் எனக்கு கனவிலே அறிவித்திருக்கிறான் புகாரிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற செய்தி என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தோழர்களே எத்ரிப் என்று சொல்லக்கூடிய மதீனமா நகருக்கு நீங்கள் ஹிஜிரத்து போவதாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எனக்கு வகி அறிவித்திருக்கிறான் கனவிலே காட்டிருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டவுடன் மிக சோதனைக்கு உள்ளாகி இருந்த அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அணுவர்கள் பகிரங்கமாக இபாதத்து செய்ய முடியாமல் மறைக்கப்பட்ட பொழுதோ குரான் ஓத முடியாமல் மறைக்கப்பட்ட பொழுதோ அபிசினியாவுக்கு போகாமல் தடைப்பட்ட பயணத்தை மதீனமா நகரை நோக்கி நம்ம ஹிஜிரத்து செய்வோம் என்று ஆயத்தமாறாங்க இப்ப அபுபக்கர் அலியுடைய முடிவு இனிமேல் மக்காவில் இருக்க முடியாது நாங்கள் மதீனாவுக்கு ஹிஜிரத்து போவோம் என்று தயாராகிற பொழுதுதான் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் நபிகளார் சொன்னார்கள் அபுபக்கர் அவர்களை சற்று நீங்கள் தாமதிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மக்கள் ஹிஜிரத்து செய்யத்தான் அனுமதி வந்திருக்கிறது நான் ஹிஜிரத்து செய்வதற்கு இன்னும் அனுமதி பிறப்பிக்கப்படவில்லை நபிகளாருக்கு இன்னும் ஹிஜிரத்து செய்யுமாறு அனுமதி வரவில்லை மக்கள் தான் சகாம்பாக்கள் தான் என்ன செய்யலாம் மதீனாவுக்கு ஹிஜிரத்து செய்யலாம் உடனே முதலாவதாக அபிசினியாவுக்கு போன பல சஹாபாக்கள் அபிசினியாவில் இருந்து நபிகளாருடைய செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடன் அபிசினியாவில இருந்த மாதிரியே மதீனாவுக்கு போய்விட்டார்கள் சில சஹாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்ன செய்தியை கேட்ட அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுவர்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய தந்தை உங்களுக்கு சமர்ப்பணமாகட்டும் நீங்கள் ஹிஜரத்து செல்கிற பொழுது என்னையும் அழைத்து செல்வீர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே ஆம் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அப்படி என்றால் நான் உங்களுடைய அழைப்பை எதிர்பார்த்து என்னுடைய ஹிஜரத்து பயணத்தை தாமதிக்கிறேன் சுமார் நான்கு மாத காலங்கள் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுவர்கள் தன்னிடத்திலே இருந்த இரண்டு ஒட்டகங்களை தீனி போட்டி வளர்த்தார்கள் நபிகளாரும் அவரும் ஹிஜரத்து பயணம் செய்வதற்காக வாகனத்தை தயார்படுத்தி வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் எப்பொழுது அல்லாஹுடைய தூதருடைய கட்டளை வரும் அதிகமான சஹாபாக்கள் மக்காவிலே தன்னுடைய சொத்து பத்திரங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு மதீனாவுக்கு போய்விட்டார்கள் மக்கமா நகரம் முழுவதும் மக்கத்து குறைசிகளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டது முஸ்லிம்கள் எல்லாம் ஹிஜ்ரத்து போய்விட்டார்கள் முஹாஜிரின்கள் எல்லாம் போய்விட்டார்கள் இப்ப எந்த அளவுக்கு நபிகளாருடைய நிலைமை மோசமாகிறது என்று சொன்னால் மக்கத்து குறைசிகள் பரிசு அறிவிக்கிறார்கள் முகம்மதை அல்லது அபுபக்கரை கொலை செய்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூறு ஒட்டகங்கள் ஒரு தலைக்கு வழங்கப்படும் அல்லது சிறைப்பிடித்து வர வேண்டும் கொலை செய்து கொண்டு வர வேண்டும் அல்லது சிறைப்பிடிக்க வேண்டும் முகம்மதை கொலை செய்தால் நூறு ஒட்டகம் அபுபக்கரை கொலை செய்தால் நூறு ஒட்டகம் இருநூறு ஒட்டகங்கள் பரிசாக அறிவிக்கப்பட்டது மக்கமா நகரில் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களை கடுமையாக தேடுகிறார்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்களை தேடுவதற்கான பணி ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டு பேரையும் கொலை செய்து கொண்டு வந்தால் இவ்வளவு பரிசு என்று பரிசும் நியமிக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அனுபவர்களும் ஆயிஷா அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் அவருடைய தங்கை அஸ்மா அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் ஓடோடி வந்து சொல்கிறார் உங்களுடைய வீட்டை நோக்கி தன்னுடைய தலையில் ஒரு வெள்ளை சீலை துண்டை போட்ட மாதிரி அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெயில் உச்சியிலே இருக்கிற நேரம் முகமது நபி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அபுபக்கரை உங்களுடைய வீட்டுக்கு ஓடோடி வருகிறார்கள் அப்ப அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அவர்கள் சொன்னார்கள் நபிகளார் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வீட்டுக்கு வாராங்க என்று சொன்னா 
ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியோடு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் வருகிறார்கள் இல்லை என்றால் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வீட்டுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எப்பொழுதும் வந்தது கிடையாது அவ்வக்கரலை அல்லாஹு அணுகருடைய வீட்டை அடைந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அபுபக்கரே உங்களுடைய வீட்டில் இருப்பவர்களை வெளியேற சொல்லுங்கள் உங்களிடத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பேச வேண்டும் அவ்பக்கர் அலி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே உங்களுடைய குடும்பத்தை தவிர இங்க வேறு யாருமே கிடையாது யார சூழல்ல இருப்பது நபிகளாருடைய மனைவி ஆயிஷா நாயகி நபிகளாருடைய மதினி அஸ்மார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா நபிகளாருடைய மாமி அதாவது அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுடைய மனைவி அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகு நபிகளாருடைய மாமனார் நபிகளாருடைய குடும்பம் தான் இருக்கிறது வேற யாரும் இங்க இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரே அப்பதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவுபக்கர் அவர்களே ஹிஜரத்து போவதற்கான அனுமதியை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் எனக்கு தந்திருக்கிறான் வாருங்கள் மதீனாவை நோக்கி புறப்படலாம் ரெண்டு பேரும் மதீனமா நகரை நோக்கி புறப்படலாம் உடனே அம்புக்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நானும் உங்களோடு வருவதை விரும்புகிறேன் ஆமாம் உங்களையும் தான் அழைக்கிறேன் நீங்களும் என்னோடு ஹிஜரத்து வரலாம் என்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் உடனே நான்கு மாத காலங்கள் தீனி போட்டு வளர்த்த தன்னுடைய ஒட்டகத்தை தயார்படுத்தி கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதரும் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்களும் எடுத்த எடுப்பில் மதீனாவை நோக்கி புறப்படவில்லை காரணம் மக்கமா நகரத்தை நோக்கி மக்கமா நகரம் முழுவதுமாக மக்கத்து குறைசிகள் தேடுகிறார்கள் முகம்மதையோ அபுபக்கரையோ எங்காவது கண்டால் பிடித்து வருகிறவர்களுக்கு அல்லது கொலை செய்து வருகிறவர்களுக்கு இவ்வளவு சன்மானம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது மக்கத்து குறைசிகள் எல்லாம் கங்கணம் கட்டி கொண்டு தேடுகிறார்கள் முகம்மது எங்காவது அம்புடுவாரா அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் அவ்வக்கர் அலியினுடைய வீட்டுக்கு வந்த கோலத்தை பாருங்கள் தலையில் ஒரு சீலை துண்டை போட்டு மறைத்து கொண்டு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் வந்தார்கள் சுபகானது அப்ப எந்த அளவுக்கு சோதனை ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் என்பார் இந்த சகோதரிகளை கடுமையான சோதனை நீடித்த காலம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் ஒளிந்து வந்தார்கள் அவ்வக்கர் அலியினுடைய வீட்டுக்கு வெடுத்தடிப்பில் ரெண்டு பேரும் மதீனமா நகரத்தை நோக்கி புறப்படவில்லை எங்கே ஓடினார்கள் சவுர் குகையை நோக்கி ஓடினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரும் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்களும் சவுர் குகைக்கு தான் முதலாவது போறாங்க சவுர் குகையிலே போய் இருந்துதான் அல்லாஹுடைய தூதரும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுவர்களும் மதீனாவுக்கு போவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் சூசகமாக செய்யப்படுகிறது அப்பொழுது ஆயிஷா அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் அஸ்மார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் நபிகளாருக்கும் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்களுடைய பயணக்கு பயணத்துக்கும் தேவையான எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் கட்டி கொடுக்கறாங்க நபிகளாருடைய அந்த பையை கட்டுவதற்கு எந்த ஒரு சீலை துண்டும் இல்லை அப்பதான் அஸ்மார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் தன்னுடைய இடுப்பில் இருந்த கச்சையின் சீலையை பீத்து அதை கட்டினார்கள் அதனாலதான் ராத்து நிதாக்கையன் என்கிற பேரவுக்கு வந்தது கச்சை இரண்டு கச்சையை உடையவள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் அவ்வக்கர் அளிக்கும் தேவையான உணவுப் பொருட்களை கட்டி ஹிஜரத்து போவதற்காக ரெண்டு பேருடைய கையிலும் கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டு பேரும் சவுர் குகையை நோக்கி போறாங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சவுர் குகையிலே எத்தனை நாள் தங்குகிறார்கள் மூன்று இரவுகள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்களும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களும் சவுர் குகையிலே தங்கிய வரலாற்றை நாங்கள் ஹதீசிலே பார்க்கிறோம் அவர்களோடு துணைக்கு ஒவ்வொரு நாள் இரவும் ஒரு சஹாபி போய் தங்குகிறார் அப்துல்லாஹி குணா அபிபக்கர் அப்துல்லா அலி அல்லாஹு அணுகுவர்கள் நபிகளாரும் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுவர்களும் தனிமையாக இந்த சவுர் குகையிலே தங்குகிறார்கள் என்று எண்ணி இரவு பொழுதில் போய் அவர்களோடு தங்கிவிட்டு காலை ஃபஜருடைய நேரம் வருவதற்கு முன்னாடி மக்காவுக்கு திரும்பிடுவார் ஊரிலேயே தான் தங்கியது மாதிரி காட்டிக்கொள்வார் மக்கத்து குறைசிகள் என்னெல்லாம் பேசுகிறார்கள் என்ன பிளான் பண்ணுகிறார்கள் என்பதை காலையில் அறிந்து கொண்டு மீண்டும் அடுத்த நாள் இரவு பொழுது இரவாகிற பொழுது சவுர் குகைக்கு போய் நபிகளாரிடத்திலே விஷயத்தை சொல்லுவார் அல்லாஹுடைய தூதரே என்னென்ன திட்டத்தை தீட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி இப்படி எல்லாம் மக்கத்து குறைசிகள் உங்களை தேடுகிறார்கள் என்கிற செய்தி இரவிலே போய் சொல்லப்படும் காலை ஆவதற்குள் மீண்டும் அக்காவுக்கு வந்துடுவார் அந்த சஹாபி நபிகளாரோடு தங்குவார் இரவு முழுக்க ஃபஜருடைய நேரம் அண்மித்தால் உடனடியாக வெளிச்சம் வாரத்துக்கு முன்னாடி மக்காவுக்கு வந்து தான் அங்கு போகாத மாதிரி பாசாங்கு செய்து கொள்வதாக ஹதீசிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது போக ஆமிர் புகைரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி தன்னுடைய ஆட்டை மேய்த்து கொண்டு போவது போல போய் நபிகளாருடைய சவுர் குகைக்குள்ள அந்த ஆட்டை கொண்டு போய் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் அபுவக்கர் அலி அல்லாஹுனவர்களுக்கும் பால் புகட்டி விட்டு காலை பொழுதை அடைவதற்கு முன்னாடி அவரும் திரும்பிடுவார் இப்படி நபிகளார் சவுர் குகையில் இருப்பது இவ்வளவு பேருக்கு தான் தெரியும் 
ஆமிர் இபுடு ஃபுஹைரா என்கிற சஹாபிக்கும் அப்துல்லாஹ் இபுடு அபிபக்கருக்கும் அதே மாதிரி ஆயிஷா நாயகி அவர்களுக்கும் அதே மாதிரி அஸ்மார் அலி அல்லாஹ் அன்ஹா இந்த இவ்வளவு பேருக்கும் தான் நபிகளாரும் அபுபக்கர் அலியும் சவுர் குகையில இருக்கிறாருங்கிற செய்தி தெரியும் அப்ப ஆடு கொண்டு போய் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பால் புகட்டப்படும் அப்துல்லா இபுடு அபிபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களோடு இரவிலே தங்கிவிட்டு அப்படியே வந்து விடுவார்கிற செய்தியை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் ஹதீசிலே பார்க்கிறோம் இப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்பு ரெண்டு பேரும் சவுர் குகையில இருக்கிறார்கள் மதீனாவுக்கு நாங்கள் எப்படி போக வேண்டும் என்பதை திட்டமிடுகிறார்கள் திட்டமிட்டு குறைசி காவிர்களில் ஒருவரை அவர்கள் நியமிக்கிறார்கள் பயண வழிகாட்டியாக மதீனாவுக்கு எப்படி போவது மதீனாவுக்கு பயண வழிகாட்டியாக ஒருவரை நியமித்து அவருடைய கையில் இரண்டு ஒட்டகங்களும் கொடுக்கப்படுகிறது சரியாக மூன்று நாட்கள் முடிந்ததன் பின்னால் அதிகாலையில் இந்த ஒட்டகத்தோடு நீங்கள் சவுர் குகைக்கு வர வேண்டும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே இருந்து மதீனாவை நோக்கி புறப்பட வேண்டும் மூன்று நாளைக்கு அப்புறம் வரணும் என்கிற செய்தி அந்த மனிதருக்கு சொல்லப்படுகிறது அவரும் நபிகளாரையும் அவ்வக்கர் அலி அல்லாஹ் ஒருவர்களை மதித்தார் அவர்களுடைய சொல்லை பாதுகாத்தார் அவர் சவுர் குகையில் இருக்கிற செய்தியை வெளியிடவில்லை நபிகளாரும் அல்லாஹுடைய தூதரும் அல்லாஹுடைய தூதரும் அவ்வக்கர் அலி அல்லாஹ் ஒருவரும் சவுர் குகையில் இருக்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே மக்கத்து குறைசிகள் கடுமையாக தேடுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு தேடுறாங்கன்னு சொன்னால் சவுர் குகைக்கும் வந்து விட்டார்கள் சவுர் குகையில ஏறி விட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் உணவர்களும் சவுர் குகையினுடைய ஒரு பொந்திலே இருக்கிறார்கள் சவுர் குகையை வளைத்து மக்கத்து குறைசிகள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் சவுர் குகையிலே ஒளிந்திருந்த பொழுது எங்களுடைய தலையை உயர்த்தி பார்த்தோம் மக்கத்து குறைசிகளுடைய பாதம் விளங்கியது மக்கத்து குறைசிகள் தங்களுடைய தலையை கொஞ்சம் கீழே குடிந்து பார்த்தால் எங்களை கண்டுவிடுவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே மக்கத்து குறைசிகள் நமக்கு மேலே நிற்கிறார்களே யார சூழல்லா சற்று குனிந்து பார்த்தால் எங்களை கண்டுவிடுவார்கள் என்றார்கள் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவுபக்கரே வாயை மூடுங்கள் நம் இருவரோடு அல்லாஹ் மூன்றாவதாக இருக்கிறான் என்றார்கள் எம்மோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் பொறுமையாக இருங்கள் அல்லாஹ் அதை குரானிலும் சொல்லி காட்டுகிறார் நபிகளால் ஆறுதல் சொல்கிறார்கள் பொறுமையாக இருங்கள் எம்மோடு அல்லாஹ் இருக்கிறார் கடைசி வரைக்கும் அவர்களுடைய கண்ணுக்கு படாமல் அல்லாஹ் மறைத்தார் அதே குகையிலே நிற்கிறார்கள் சற்று குனிந்து பார்த்தால் அல்லாஹுடைய தூதரை கண்டுவிடலாம் ஆனாலும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவர்களுடைய பார்வைக்கு படாமல் மறைத்தார் இதுதான் சகிகான செய்தி சில ஹதிசிலை பார்க்கிறோம் பறவை முட்டையிட்டது சிலந்தி வலை பின்னியது புறா வந்து முட்டையிட்டது இதெல்லாம் பலையினமான ஆதாரம் இல்லாத செய்திகள் அல்லாஹ் மறைத்தான் அவ்வளவுதான் இதைத்தான் நாங்கள் புகாரியில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அதே மாதிரி முஸ்லீம் கிரந்தம் ஏராளமான கிரந்தங்களில் ஆதாரபூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் நபிகளார் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் மக்கத்து குறைசிகளுடைய பார்வையில் இருந்து தப்பினார்கள் கொலை செய்ய தேடிய சமுதாயம் அப்பொழுதுதான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நடியார்களே மூன்று நாட்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சவுர் குகையிலே இருந்து தங்கிவிட்டு நாலாவது நாள் காலையில் பயணம் மேற்கொள்ள போறாங்க சொன்ன மாதிரி அதிகாலையில் அந்த ஒட்டகம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மனிதர் நபிகளாருடைய சவுர் குகைக்கு வந்து விட்டார் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் நபிகளார் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களோடு ஆமிர் பனு ஃபுஹைரா என்று சொல்லக்கூடிய நபிகளாருக்கு பால் புகட்டி அந்த சஹாபியும் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் பயணம் போகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை நாலு ஒன்று அல்லாஹுடைய தூதர் இரண்டாவது அவுபக்கர் அலி அல்லாஹூ அன்ஹூ மூன்றாவது ஆமிர் பனு ஃபுஹைரா நாலாவது அந்த பயண வழிகாட்டி நாலு பேரும் மக்காவிலே இருந்து சவுர் குகையிலே இருந்து மதீனாவை நோக்கி பயணத்தை நாலாவது நாள் காலையிலே ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பயண வழிகாட்டி அல்லாஹுடைய தூதரையும் அவ்வக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்களையும் இந்த ஆமிர் பனு ஃபுஹைரா என்கிற சஹாபியையும் கடல் வழியாகத்தான் மதீனமா நகரத்திற்கு கூட்டி போகிறார் இப்ப குறைசி காவிர்கள் எல்லாம் சூழ்ந்திருக்கிற சபைக்கு செய்தி வருகிறது என்ன செய்தி கடல் வழியாக முகமது முகமதுடைய தோழர்களும் நடந்து போவது மாதிரி நாங்கள் கண்டோம் சபைக்கு வருகிறது அப்பொழுது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த சபையில இருந்த சுரா கத்திபுனு மாலிக் இவர் பின்னாடி இஸ்லாத்தை தழுவிய சஹாபி குறைசிகளினுடைய தளபதிகளில் ஒருவராக இருக்கிறார் சுரா கத்திபுனு மாலிக் இந்த சுராக்கா என்கிற சஹாபி அந்த சபையில் தான் இருக்கிறார் இப்ப என்ன பரிசு அறிவித்திருக்கிறார்கள் முகம்மதை பிடித்து வந்தால் நூறு ஒட்டகம் 
அபுபக்கரை பிடித்து வந்தால் நூறு ஒட்டகம் இருநூறு ஒட்டகங்கள் பரிசறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது உடனே சுராக்கா நினைக்கிறார் வந்திருக்கிற இந்த தகவலை திசை திருப்ப வேண்டும் உடனே சொல்கிறார் அது முகம்மது இல்லை அபுபக்கரும் இல்லை ஒட்டகத்தை துளைத்த சிலர் தான் அந்த ஒட்டகத்தை தேடி போயிருக்கிறார்கள் அதைத்தான் நீர் கண்டுவிட்டு அவ்வக்கரும் முகம்மதும் போகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் என்று விஷயத்தை டைவெர்ட் பண்ணி விடுகிறார் திருப்பி விடுகிறார் திருப்பி விட்டு கொஞ்ச நேரம் அதே சபையில் பாசாங்கு செய்துவிட்டு இந்த சுராக்கா என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர் என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஓடோடி வருகிறார் வந்து தன்னுடைய அம்புகளை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய குதிரையையும் தயார்படுத்த சொல்லி தன்னுடைய அடிமையிடம் சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய குதிரையிலே ஏறி குதிரையினுடைய இரண்டு முன்னங்காலையும் கிளப்பி நிலத்திலே அடித்து வேகமாக கடற்கரை ஓரமாக அல்லாஹுடைய தூதரையும் அவுபக்கர்களை அல்லாஹு அணுகுவர்களையும் பிடித்து வருவதற்காக தன்னந்தனிமையாக ஓடுகிறார் இவருடைய நோக்கம் நான் தான் அபுபக்கரையும் முகம்மதையும் பிடிக்க வேண்டும் அந்த பரிசு தனக்குத்தான் கிடைக்க வேண்டும் கடல் வழியாக ஓடி போகிறார் அல்லாஹுடைய தூதரும் அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுகுவர்களும் ஆமிர்பு ஃபுகைராங்கிற சஹாபியும் பயண வழிகாட்டியும் கண்ணு கட்டுகிற தூரத்திலே நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் தன்னுடைய குதிரையை ஓட்டி செல்கிற பொழுது குதிரை தடுமாறி கீழே விழுகிறார் கீழே விழுந்த இந்த சுராக்கா என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர் மீண்டும் எழுந்து தன்னுடைய குதிரையை தயார்படுத்தி மீண்டும் குதிரையில் ஏறிக்கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை நோக்கி ஓடுகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் திரும்பி பார்க்கவில்லை அவர் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் அவரே சொல்கிறார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் பின்னாடி என்ன நடந்தது என்பதை இந்த சுராக்கா என்று சொல்லக்கூடிய சஹாபியே சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் பின்னால என்ன நடக்குது என்று திரும்பி பார்க்கவே இல்லையா அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய ஒட்டகத்திலே அமர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுனவர்கள் பின்னாடி திரும்பி திரும்பி பார்த்த வண்ணமே வந்தார்கள் யாரு வருகிறார் யாரு போகிறார் என்பதை அவுபக்கர் அலி அல்லாஹு அணுவர்கள் தான் நோட்டமிட்டவாறு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது நான் அல்லாஹுடைய தூதரை நெருங்கிய சமயத்தில் நபிகளார் எதையோ ஓதுவதை நான் செவிமடுத்தேன் அவர் இஸ்லாத்துக்கு வாரத்துக்கான காரணத்தை பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர்கள் அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார்களா அல்லாஹ் இந்த சுராக்காவை நீ பலகீனப்படுத்தி விடுவாயாக இந்த சுராக்கா எங்களை கண்டுபிடிக்க கூடாது எங்களை நெருங்க கூடாது இவரை பலகீனப்படுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் பிரார்த்தனை செய்ததைத்தான் முகம்மது எதையோ ஓதியது மாதிரி நான் கேட்டேன் என்று சொல்கிறார் இவர் ஓட்டி வந்த குதிரையினுடைய இரண்டு முன்னங்காலும் பாலைவன மண்ணிலே புதைந்தது குதிரையில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டார் அப்பொழுதுதான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஹிதாயத்தை கொடுக்கிறார் உடனே அல்லாஹுடைய தூதரை அழைக்கிறார் முகம்மது அவர்களே நான் உங்களுக்கு எந்த தீங்கையும் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு வழங்குங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுக்கு உங்களிடத்திலிருந்து எந்த உதவியும் தேவையில்லை அவர் சொல்கிறார் முகமது என்னிடத்திலே நிறைய உணவுப் பொருட்கள் இருக்கிறது அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் எதையுமே எடுக்கவில்லை நபிகளார் சொன்ன ஒரே வார்த்தை சுராக்கா அவர்களே நீங்கள் எங்களை கண்டதாக இந்த செய்தியை வெளியிலே சொல்லக்கூடாது இது மட்டும் செய்தால் போதும் வேறு எதுவும் செய்ய தேவையில்லை எங்களை கண்டதாக இந்த செய்தியை நீங்கள் யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது நிச்சயமாக நான் அந்த செய்தியை சொல்ல மாட்டேன் பாதுகாப்பேன் என்று சொன்னார் பின்னாடி அவர் இஸ்லாத்துக்கு வருகிறார் இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறார் என்ன நடந்தது என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் இவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அதற்கப்புறம் எவருடைய கண்ணிலும் படாமல் மதீனமா நகரத்தை நோக்கி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் பயணத்தை தொடங்கினார்கள் நபிகளார் மக்காவில் இருந்து புறப்பட்டு விட்டார் என்கிற செய்தி மதீனாவுக்கு போய்விட்டது மதீனாவில் இருக்கிற அன்சாரி தோழர்கள் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் ஓடோடி வருவார்களா மலை பகுதியில் நின்று பார்ப்பார்கள் முகம்மது வருகிறாரா அல்லாஹுடைய தூதர்கள் வருகிறார்களா என்பதை ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் வந்து பார்ப்பார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் சூரியனுடைய வெப்பம் தாங்க முடியாமல் அவர்கள் மீண்டும் வீடு திரும்புகிற அளவுக்கு நின்று கொண்டே இருப்பார்களாம் சுபகானல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை பார்க்கிறார்கள் பார்க்கிறார்கள் நபிகளார் வரவில்லை என்பார்ந்த சகோதரர்களை கிட்டத்தட்ட மக்காவிலே இருந்து மதீனாவுக்கு பயணம் செய்வதாக இருந்தால் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு தூரம் ஆறு மணி நேரங்கள் இன்றைக்கு ஒரு பஸ்ஸில் நூறு மீட்டரில் போனாலும் அதாவது நூறு கிலோமீட்டரில் போனாலும் ஆறு மணித்தியாலும் குறைஞ்சது தேவை மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு போவதற்கு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் வாகனத்திலே போனார்கள் என்ன வாகனம் ஒட்டகம் அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் மிக நீண்ட நாள் பயணம் செய்துதான் மதீனாவை அடைந்தார்கள் அப்ப ஒரு நாள் சஹாபாக்கள் வந்து வந்து பார்க்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் வரவில்லை 
ஒரு யூதன் ஒரு மரத்திலே ஏதோ ஒரு தேவைக்காக ஏறுகிறான் அவன் மரத்திலே நின்றவாறு பார்க்கிறான் முகம்மதும் முகமதினுடைய தோழர்கள் சிலரும் வருவதை கண்டுவிட்டு மக்கத்து இந்த மதியனற்ற அரபிகளே நீங்கள் எதிர்பார்த்திருந்த உங்களுடைய கதாநாயகன் இதோ வருகிறார் உங்களுடைய நபி இதோ வருகிறார் என்று முன்னறிவிப்பு செய்தவுடன் அன்சாரி தோழர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய ஆயுதத்தோடு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களை வரவேற்க ஓடோடி சென்றார்கள் நபிகளார் குபாவிலே வந்து பத்து நாள் தங்கினார்கள் அங்கே மஸ்ஜிதுல் குபா என்று சொல்லக்கூடிய பள்ளிவாசலை அமைத்து விட்டு நபிகளார் மீண்டும் மதீனாவுக்கு தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொண்டு மதீனாவில் மஸ்ஜிதுல் நபவி என்று சொல்லக்கூடிய புனிதமான பள்ளிவாசலை அல்லாஹுடைய தூதர்கள் கட்டினார்கள் அன்சாரி தோழர்களையும் முஹாஜிரீன்கள் மக்காவில் இருந்து மதீனாவுக்கு வந்த தோழர்களையும் அல்லாஹுடைய தூதர்கள் சேர்த்து சகோதரத்துவப்படுத்தினார்கள் அவர்களுடைய சொத்தை இவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் என்று நபிகளாருடைய மதீனமா வாழ்க்கை அப்படியே நீண்டு போ நீண்டு கொண்டு போவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது நபிகளார் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவித்த மிக கசப்பான ஒரு அனுபவம் தன்னுடைய சொந்த ஊரை விட்டும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் விரட்டப்பட்ட சம்பவம் பலத்த சோதனைகளை நபிகளார் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சந்தித்த ஒரு சம்பவம் தன்னுடைய சொத்துகளை தன்னுடைய வீடுகளை விட்டும் வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவம் இப்படி இந்த உலகத்திற்கு அல்லாஹுடைய தூதுத்துவத்தை கொண்டு வந்த எல்லா நபிமார்களையும் அல்லாஹ் சோதித்திருக்கிறார் அதுல ரொம்ப பெரிய சோதனை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சோதிக்கப்பட்ட இந்த சோதனை எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நடிகார்களே நிச்சயமாக நபிகளாருடைய இந்த சோதனையில் அழகிய படிப்பினை எங்களுக்கு இருக்கிறது அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை சொல்லுகிற பொழுது எப்படியான சோதனை வந்தாலும் அதை பொறுத்து கொள்வது அதற்காக அல்லாஹுலத்திலே நாங்கள் பிராட்சிப்பது எங்களை நாங்கள் திடகாத்திரப்படுத்துவது மார்க்கத்தை விட்டும் தூரமாகாமல் அதே மார்க்கத்தில் அதே கொள்கையில் உறுதியோடு இருப்பது நபிகளார் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய இந்த சம்பவம் நமக்கு உணர்த்துவது எதற்காகவும் கொள்கையை விடக்கூடாது நாட்டை விட்டு போவதாக இருந்தாலும் கொள்கையோடு நாட்டை விட்டு போக வேண்டுமே ஒழிய நாட்டை விட்டு போவதா என்று சொல்லி கொள்கையை துறக்க கூடாது அதுதான் இஸ்தகாமத் கொள்கையில் உறுதியாக இருத்தல் அதை அல்லாஹுடைய தூதருடைய இந்த ஹிஜிரத்தினுடைய சம்பவம் மிக தெள்ள தெளிவாக எடுத்து காட்டுவதை பார்க்கிறோம் பல சகாபாக்களுடைய வரலாறு உணர்த்துவதை பார்க்கிறோம் பிலால் அலி அல்லாஹ் உணவர்கள் அடிக்கப்பட்ட பொழுது லாத்து உஜ்ஜாவை வணங்கி என்று வேதனை செய்யப்பட்ட பொழுது என்ன சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் அல்லா ஒருவன் என்னை கொலை செய்தாலும் என்னுடைய ரப்புனுடைய இந்த கொள்கையை விட்டு நான் மாற மாட்டேன் என்று சொன்ன சஹாபி பிலால் அலி அல்லாஹூ அன்பு அதனாலதான் சுவர்க்கத்தில் அவனுடைய சுவர்க்கத்திலே அவருடைய பாதனை சத்தத்தை கேட்டு என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர் சுனவாதி இந்த உலகத்திலேயே கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட சஹாபி கொள்கையில் உறுதியாக இருந்தார் என்னை கொலை செய்தாலும் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விடமாட்டேன் என்று சொன்னவர் இப்படி எத்தனையோ சஹாபாக்கள் இவ்வளவு சோதனைகள் உயிர் பறிக்கப்பட்டும் அம்மா அலி அல்லாஹ் அணுகுவர்களுக்கு முன்னால் உயிர் பறிக்கப்பட்டும் மிக கொடூரமாக ஹப்பாபி குண அரத் போன்ற சஹாபாக்கள் வேதனை செய்யப்பட்டும் இஸ்லாத்தை விட்டும் அவர்கள் வெளியேறவில்லை மன இச்சைக்கு அவர்கள் அடிபணியவில்லை அல்லாஹுக்காக சோதனைகளை தாங்கி பிடித்தார்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை உயர்த்தி நிறுத்தினார்கள் அதற்கப்புறம் தான் இஸ்லாம் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்தது மதீனாவிலே அதிகமான சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்தை தழுவினார்கள் மக்காவிலே அதிகமான சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்தை தழுவிய வரலாற்றை பார்க்கிறோம் பிறகு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மக்காவிலே மதீனாவிலே இருந்து மக்காவை வெற்றி கொண்ட வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எந்த நாட்டை விட்டு மிரட்டப்பட்டார்களோ அந்த நாட்டை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மீண்டும் வந்து பிடித்த வரலாறு ஹிஜிரி எட்டில் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் வந்து மக்காவை வெற்றி கொள்கிறார்கள் ஃபத்துஹு மக்கா என்கிற செய்தியை நாங்கள் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய நடிகார்களே இது நபிகளார் சொல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தித்த சோதனை எனவே இந்த சோதனை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஞாபகம் ஊர்ந்து எங்களை நாங்கள் திடகாத்திரப்படுத்த வேண்டும் எங்களுடைய ஈமானை நாங்கள் புடம் போட்டு பார்க்க வேண்டும் எங்களுடைய கொள்கை உறுதியை இன்னும் நாங்கள் அதிகமாக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இவ்வளவு சோதனை என்றால் நாம் எல்லாம் எவ்வளவு அதனாலதான் லுக்குமான் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய குழந்தைக்கு உபதேசம் செய்கிற பொழுது நீ நன்மையை தீமையை தடு பஸ்பிர் அலாமா அசாபக் உனக்கு ஏற்படுகிற தீங்கை விட்டும் நீ பொறுமை காத்துக்கொள் நன்மையை ஏவும் போதும் தீமையை தடுக்கும் பொழுதும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை யாருக்கும் வளைத்து நெளித்து கொடுக்காமல் உறுதியாக சொல்லும் பொழுதும் உன்னை சோதனைகள் தாக்கும் 
எதிரிகள் உனக்கு எதிராக கிளம்புவார்கள் எதிரிகள் உன்னை வீழ்த்த முயற்சி செய்வார்கள் உன்னுடைய கொள்கையை தவிடுபடியாக்க பார்ப்பார்கள் ஆனால் நீ கொள்கையை விட்டு மாறக்கூடாது நீ அதே கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் உன்னை நீ திடகாத்திரப்படுத்த வேண்டும் என்பதை லுக்குமான் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் தன்னுடைய குழந்தைக்கு உபதேசம் செய்கிறார்கள் நீ நன்மையே தீமையை தடுத்தால் உனக்கு எதிராக வருகிற சோதனைகளில் நீ பொறுமைக்கார் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த கொள்கையை நாங்கள் வீரியத்தோடு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை மக்களுக்கு சொல்கிற பொழுதோ என்னதான் சோதனை எங்களுடைய உயிர் போகிற அளவுக்கு சோதனை வந்தாலும் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மரணம் வரைக்கும் அதே கொள்கையில் வாழ வேண்டும் என்பதை நபிகளாருடைய இந்த ஹிஜரத்து பயண நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது எனவே அதன்படி எங்களுடைய வாழ்க்கை அமைக்கக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கியவர்களுடைய வேண்டும் இன்ஷா அல்லாஹ் தொடராக நடக்கக்கூடிய வகுப்பில் ஒவ்வொரு நபிமார்களும் சந்தித்த சோதனைகளும் அதில் நாங்கள் பெறக்கூடிய படிப்பினைகளையும் பார்ப்போம் வாஹர் அஹ்வான் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து